Hello friends, welcome to TCS Learning. In this video, we will start a new series for space that you know that is a part of GS Paper 3 for UPSC. So as well as this can be useful for different state species like OPSC in which it is a part of GS Paper 2. So UPSC ke liye ye aapka GS Paper 3 mein aayega aur OPSC ke liye ye aapka GS Paper 2 mein aayega. So let's start. यहाँ पे हम लोग start करेंगे पहले space research of India मतलब इसरो से. लेकिन इसरो को start करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि space क्या होता है. देखिए space को outer space भी बोला जाता है. Now ये जो word है सबसे पहले coin किया था H. G. Wells ने 1901 में. Now this word space comprises the relatively empty region of the universe in the outside of the atmosphere of the celestial body. सेलेस्टियल बॉडी और कैलेस्टियल व्हाटएवर यू प्रोनाउंस प्रोनाउंसिएशन इज नाउ सेलेस्टियल बॉडीज के बाहर जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसको बोला जाता है यहां पे स्पेस नाउ द टर्म आउटर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश आउटर स्पेस फ्रॉम एयर स्पेस एयर स्पेस जो होता है वो टेरेस्ट्रियल लोकेशंस में होते हैं तो अपना एयर स्पेस जितना तक अपना एयर रहता है उसके बाहर मतलब अपना जो एयर है एप्रोक्सीमेटली हम लोग 36 किलोमीटर तक इनर स्पेस बोलते हैं तो इसके बाहर जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करना उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है नाउ इनर स्पेस के बाहर जो रहता है उसको आउटर स्पेस कहा जाता है नाउ इसको सिंपली स्पेस भी कहा जाता है नाउ कंट्रारी टू पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग आउटर स्पेस इज नॉट कंप्लीटली एम्प्टी परफेक्ट वैक्यूम नहीं है यहां पे बहुत सारे लो डेंसिटी पार्टिकल्स रहते हैं दैट इज प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोजन प्लाज्मा वहां पे रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां पे रहते हैं एंड हाइपोथेटिकली इट आल्सो कंटेन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी हाइपोथेटिकली वहां पे लोग बोलते हैं डार्क मैटर है डार्क एनर्जी है तो वो भी बोलते हैं नाउ स्पेस साइंस के बारे में अगर बात करेंगे तो स्पेस साइंस इज एन स्पेस साइंस इज एन एनकंपासिंग टर्म दैट डिस्क्राइब ऑल ऑफ वेरियस साइंस फील्ड्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स जनरली आल्सो मीनिंग एक्सक्लूडिंग द अर्थ एंड आउटर साइट और आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर द स्पेस साइंस में जो अर्थ के बाहर जो सब चीजें आते हैं उसको स्पेस साइंस में इंक्लूड किया जाता है नाउ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड यूनिवर्स हैज बीन वन ऑफ द fundamental human instinct and for century man has marveled at the night sky and has been devising several means to go beyond earth and reach the stars to hum log jaise jaise chhat mein sote hain to dekhte hain stars ko sochte hain ki hum log ka stars mein ja pate hain kaise ja payenge itne sundar nazara dekh payenge jo ghar mein baith ke dekhte hain to wo hum hum log sochte sochte aaj hum log kahan pahunch gaye hain mars tak bhi pahunch gaye hain insaan jo hai wo moon tak bhi pahunch gaye hain to manned mission jo hai mars ke liye bhi कुछ सालों में वो लॉन्च हो जाएगा ना देखिए एक्सप्लोरेशन करने के लिए तो दो तरह के होते हैं एक तो आप टेलीस्कोप से देखेंगे वहां पे डिफरेंट में चीजों को थ्रू इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द अर्थ दैट इज टेलीस्कोप या फिर आप खुद या फिर किसी मशीन को वहां पे भेजेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जिसको स्पेस ट्रैवल कहा जाता है now the latter means exploration of space by traveling through it either in person or by drone that is closely associated with space travel तो वहां पे हम स्पेस स्टेशन में जाते हैं आदर वो मैंड हो या फिर ऑन मैंड ट्रैवल हो इन ऑल मैन मेड सैटेलाइट आर ए फॉर्म ऑफ ऑन मैंड और मेन स्पेस स्टेशन तो जितने भी मींस ऑन मैंड माने मैंड मैंड या फिर ऑन मैंड स्पेस स्टेशन होता है वो सब सब कुछ मैन मेड सैटेलाइट ही होता है नाउ अब हम हम लोग समझते हैं कि ये जो ऑन मैंड स्पेस ट्रैवल होता है दैट इंक्लूड साइंस ऑफ स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी रॉकेट एस्ट्रोडायनेमिक्स ऑन मैंड स्पेस मिशन एंड अदर बहुत सारी चीजें यहां पे रहते हैं ऑन मैंड मिशन में मैंड स्पेस ट्रैवल में साइंस ऑफ माइक्रो ग्रेविटी के एनवायरमेंट का यूज किया जाता है एयर स्पेस ट्रांसपोर्ट मैंड स्पेस मिशन इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल इंटरस्टेलर ट्रैवल और जनरेशन सिप भी इसको कहते हैं जैसे कि लोग जो है वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज के पास नाउ दो स्पेस एक्सप्लोरेशन बिगन विद मैंस क्वेस्ट फॉर नॉलेज जब नॉलेज के लिए हम तरसते थे कि क्या होगा वहां पे जानने के लिए हम तरसते थे तो उसके वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ एंड द टेक्नोलॉजी दैट वर डेवलप इन द प्रोसेस हैव फाउंड एप्लीकेशन दैट आर of direct relevance to the development of society society ka development ke liye hum log yahan pe space travel karte hain ki kya hum sikh sakte hain wahan pe bahar ja ke now today space pe telecommunication tele television broadcasting meteorology resource monitoring ye sab kuch space ke wajah se important as hamara easily ho jata hai ye sab jo hamara essential day to day every everyday life hota hai wo space technology ke wajah se bahut easily ho pata hai hum log satellite ke wajah se bhi internet ka use kar pate hain satellite ke wajah se hum television dekh pate hain किसी को मैसेज भेज पाते हैं 
मेट्रोलॉजी के बारे में जान पाते हैं साइक्लोन्स वार्निंग जान पाते हैं ये सब स्पेस का जो स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाता है सेटेलाइट्स की वजह से हो पाता है ना अपार्ट फ्रॉम इट्स वैल्यू और एज ए टेक्नोलॉजिकल फर्स्ट स्पुटनिक आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई देखिए स्पुटनिक के बारे में हम देख लेते हैं स्पुटनिक किसका है स्पुटनिक द लॉन्च ऑफ स्पुटनिक द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट टू ऑर्बिट आर इन नाइनटीन वाज डन बाय सोवियत यूनियन सबसे पहले सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था एट ए हाइड ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम में यहाँ पे हुआ था ना ये पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड को एक सॉक दे दिया कि पूरा सेटेलाइट में एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट में डेवलप कर दिया जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है नाउ द एटी थ्री के जी एल्यूमिनियम स्पीयर लास्टेड नाइन्टी टू डेज इन द स्पेस बिफोर बर्निंग ऑफ इन द एटमोसफियर एंड द रिजल्ट वॉज द स्पेस रेस विद द फाउंडिंग ऑफ नासा नासा उसके बाद यूएसए ने नासा फाउंडिंग किया तो तुरंत बाद उसके ताकि वो यूएसएसआर को टक्कर दे सके तो दिस वाज बात स्पुटनिक वन तो स्पुटनिक सबसे पहले गया था वहाँ पे तो स्पुटनिक से बहुत सारे चेंजेस हम लोग जान पाए ये इसने हमको रेडियो सिग्नल प्रोवाइड किया आई एन के बारे में और भी बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड किया था बिफोर बर्निंग ऑफ अब हम लोग स्पेस रिसर्च इंडिया को समझते हैं देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च इज टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी सो दैट इट कुड भी अप्लाइड टू वेरियस नेशनल टास्क नेशनल टास्क जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वार्निंग देना है साइक्लोन के बारे में कि वेदर के बारे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानना है तो वेरियस नेशनल टास्क के लिए स्पेस रिसर्च का यूज किया जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च का नाउ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व इन द स्पेस रिसर्च इसरो लेकिन इसरो का निर्माण होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दैट इज डी तो डी का एक एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ इसरो निकला था एस्टेब्लिश हुआ था तो डी का एस्टेब्लिश uh, हुआ था जून 1972 में उसके बाद इसरो वाज एस्टेब्लिश ऑन डी ओ एस एग्जीक्यूट स्पेस प्रोग्राम थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया नाउ इसरो हैज एस्टेब्लिश टू मेजर स्पेस सिस्टम इसरो ने दो मेजर स्पेस सिस्टम डेवलप किए एक तो है इनसाइड दूसरा होता है आई आर एस नाउ फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट आई आर एस जो होता है वो रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए होता है इनसाइड जो होता है वो टेलीकम्युनिकेशन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विस के लिए होता है इसको आपको याद रखना है तो इसरो हैज डेवलप टू सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स ऑल्सो पी एस एल वी जी एस एल वी दिस इज पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जी एस एल वी मतलब जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स तो इन साइड क्या है आई आर एस क्या है यहाँ तो आपने मैंने आपको आई आर एस का फुल फॉर्म बता दिया दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट इन साइड का फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है ना देखिए जैसे ही बिगिनिंग होता है स्पेस एक्टिविटीज का इन द कंट्री दिस कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग सेल्फ रिलायंस एंड डेवलपिंग कैपाबिलिटी टू बिल्ड एंड लॉन्च कम्युनिकेशन सेटेलाइट तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट को बिल्ड करने के लिए लॉन्च करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेके इसरो आगे बढ़ता है ताकि यहाँ पे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर सके टेलीकम्युनिकेशन कर सके मेट्रोलिकल एप्लीकेशन हम इसरो के इसरो के डिफरेंट सेटेलाइट के द्वारा जान सके नेशन को या फिर हम लोगों को बता सके रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सके नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर सके इस ऑब्जेक्टिव को लेके आगे बढ़ता है इसरो तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रोनोलॉजी ऑफ स्पेस एज जो है इंडिया का कब हुआ यहाँ पे वर्ल्ड का डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने कब कब यहाँ पे क्या क्या किया उस उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू